சக்கரவர்த்தி திருக்குமாரராக தாம் அவதரித்து சங்கல்பித்துக் கொண்ட பொழுது புத்திரகாமயத்தி யாகத்தில் திவ்ய பாயசம் என்கிற வியாதத்தை இட்டு அவதரித்தா போலே இப்பொழுது இந்த ஆச்சாரிய ரூபமான அவதாரத்திற்கு திருக்கண்டையே ஒரு வியாஜ மாத்திரமாக அங்கீகரித்தபடியை கணிசித்து தத்கண்டாம் சோதவா பவேத் என்று விகல்பி தருளி செய்தார் குமார வேதாந்த ஜெயஜனிடம் ஸ்ரீ எதிராஜ சப்ததியில் சிரந்தனா என்னும் ஸ்லோகத்தில் அபிப்பிரேதமான கொங்கு பிராட்டியின் விற்தாந்தத்தை அனுசந்தித்து எதீந்திராம் சோ என்று மற்றொரு விதமாக விகல்பித்து அருளி செய்யப்பட்டிருக்கிறது இப்படி திருவேங்கடவுடையான சாட் அவதாரம் என்றும் அவருடைய திருக்கண்டையின் அவதாரம் என்றும் ஸ்ரீ பாஷ்யகாருடைய அவதாரம் என்றும் விகல்பித்து நிரூபித்திருந்த போதிலும் பிள்ளையந்தாதியில் ஸ்பஷ்டமாக நிரூபிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அபியர்கித நியாயத்தாலும் சுவாமியினுடைய அவதார சரித்திர விசேஷங்களினாலும் சுவாமி வெங்கடேஷனுடைய சாட்சாத் அவதாரம் என்பது ஸ்பஷ்டமாக ஏற்படும் சில சாதிருஷ்யாதிகளை முன்னிட்டு கண்டாம்சாதி விகல்பங்கள் நன்றறிய வேண்டும் திவ்ய கண்டை என்கிற வியாதித்தை இட்டு தாம் அவதரித்தருணினபடியை ஸ்ரீ சங்கல்ப சூரியோதயத்தில் நிரூபித்தருணினா போலே தாம் சாட்சாத் பகவதாதாரம் என்பதையும் அந்த கிரந்தத்திலேயே அருளி செய்திருக்கிறார் எம்பெருமானாரை விஸ்வாமித்ரராகவும் தம்மை சக்கரவர்த்தி திருமகனாகவும் நிரூபித்தருணிருப்பதனால் சுவாமி சாட்சாத் அவதாரம் என்பது சூசிக்கப்பட்டிருக்கிறது பகவானுடைய திருமணி ஆழ்வார் எப்படி தம்முடைய சப்தத்தினால் பகவன் நிவேதனமாகும் வஸ்துக்களை அசுரர்கள் வந்து ஆக்கிரமிக்கமால் ஆக்கிரமிக்காமல் அவர்களை தடுத்து பகவானுக்கே உபயோகப்படும்படி செய்கிறாரோ அதை போலவே சுவாமியும் பகவானுடைய விபூதியாகிற இந்த சேதனா சேதன வர்க்கங்களை அபகாரம் செய்யும் அசுர பிரகதிகளை நிலைநிறுத்தினபடியினால் கண்டாம்சம் என்றும் உத்பிரேட்சித்தபடி இப்படி எண்ணிக்கே இவரை கேவலம் கண்டாம்சம் எண்ணில் சக்கரவர்த்தி திருமகன் கேவலம் பாயசாவதாரம் எனும் பிரசங்கிக்கலாம் அவதார வைலட்சணியர் பார்த்தால் திரு அவதார கஷணம் தொடங்கி ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை போலே தம் அவதார விசேஷத்தின் பெருமையை அதி பாலியம் தொடங்கி பல படிகளாகவும் வெளியிட்டருவினார் இவர் படிகளை ஆராய்ந்து பெரியோர்கள் இவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை போன்றவர் என்றும் வரப்பிரசாதத்தால் அடையப்பட்ட தேவா பாரமார்ஜனுடைய பராசுர மகர்ஷி போன்றவர் என்றும் வால்மீகி மகர்ஷிக்கு ஞான பிரதானம் செய்த பிரம்மாவிற்கும் வேதத்தை உபதேசித்தனர் ஸ்ரீ ஹயக்ரீவனுடைய பிரசாதித்தினால் சர்வஜத்துவம் பெற்றவர் என்றும் விரதாக்ரேசராய் இருந்த இந்த சுகமகர்ஷியை போன்றவர் என்றும் வியாச மகர்ஷியை போல சரீரக சாஸ்திர விஷயமான நியாயத்தை வகுத்தவர் என்றும் ஆழ்வாரைப் போலே மயர்வட மதுநில மருளப்பட்டவர் என்றும் கலியனைப் போலே அச்சாவதாரத்தில் போர வண்டி இருப்பவர் என்றும் சுயப்பதியை அனுபவிக்கிற விஷயத்திலே அகலகில்லே நிலையம் என்று பெரிய பிராட்டியை போன்றவர் என்றும் பகவான் தானும் மேல் விழு என்றும் தொண்டர் முகந்துண்ட சொன்ன மாளிகள் சொன்ன ஆழ்வாரைப் போலே பாகவத அனுகிரகத்தே தமக்கு புருஷார்த்தமாக உடையவர் என்றும் சர்வவித கைங்கரியங்களையும் கூட இருந்து செய்த இளைய பெருமாளைப் போலே திவ்ய தம்பகளின் விசேஷத்தை பொறுக்காமல் அவர்களுடைய சம்சேஷமே நித்திய சுகம் என்பதை நிலை நிறுத்தினவர் என்றும் சேஷி யுகந்த கைங்கரியமே உத்தேசியம் என்றிருந்த பரதாழ்வான் போன்றவர் என்றும் பாகவத கைங்கரியமே பரமோத்தேசியம் என்றிருந்த சத்ருக்னாழ்வான் போன்றவர் என்றும் பரமத்வேஷிகளுக்கும் ஹிதோபதேசம் செய்ய முன்வந்த பிரஹ்லாதாழ்வான் போன்றவர் என்றும் அனுசந்தித்து போன்றார்கள் இப்படி இவருடைய படிகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொருவரையே கதிர் பொறுக்கி சொல்லும்படியான சர்வ குணநிதியாக வீர் பெற்றிருந்தவர் இவர் ஒருவரே ஆகிறார் அம்மாளுடைய அனுகிரகம் இப்படி தமக்கு திருவேங்கடமுடையான் அனுகிரகத்தினால் பிறந்த குழந்தைக்கு ஸ்ரீ அனந்த சூரிகளும் வேங்கடநாதன் என்கிற திருநாமம் சாத்தி மற்றைய அன்னப்பிராசனம் அப்தபூர்த்தி சௌசம் அக்ஷராபியாசம் முதலியவர்களை அந்தந்த காலங்களிலே நடத்தி வைத்தார் அப்தபூர்த்தி என்று ஸ்ரீ தேவ பெருமாள் சன்னிதிக்கு அழைத்து கொண்டு போன பொழுது அர்ச்சக முகேனம் ராமானுஜ தரிசனத்தை வளர்த்து வரக்கடவீர் என்று அனுகிரகம் செய்த பிரகாரத்தை சுவாமி தாமே அன்று அடைக்கலம் கொண்ட நம் அத்திகிரி திருமால் என்று சூசிப்பி தருவினார் சுவாமியும் காலக்கிரமத்தில் நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணவுமாக என்ன நோன்பு நோற்றால்களோ இவனை பெற்ற வயிறுடையால் என்று எல்லோரும் மனுசந்திக்கும்படியான வைரட்சணத்துடன் வளர்ந்து கொண்டு வரும் நாளில் இவருடைய மாதுளரான கிடாம்பி அப்புள்ளார் ஒரு நாள் இவரை பார்த்துவிட்டு போக வேண்டும் என்று இவருடைய கிரகத்திற்கு எழுந்துள்ளி சுவாமியை உபாலாரம் செய்துவிட்டு தாம் அம்மாளுடைய காலக்ஷேபத்திற்கு போக வேண்டும் என்று துறையாக புறப்படும் பொழுது சுவாமியும் தாமும் கூட வருவதாக நிர்பந்திக்க கூட அழைத்து சென்றார் இத்தால் அப்புள்ளாருக்கு காலக்ஷேப கூடத்திற்கு போவதற்கு கொஞ்சம் விளம்பம் ஏற்பட்டது இதற்குள் யதார்த்தமும் காலக்ஷேபம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு நடந்து கொண்டிருந்தது 
அப்புள்ளாரும் தம்முடைய மருமகனுடன் அம்மானை சேவித்து விட்டு தம்முடைய வழக்கமான இடத்தில் போய் உட்கார்ந்தார் சுவாமியினுடைய திவ்ய தேஜஸ்வில் ஈடுபட்டு அங்கிருந்த சுத பிரகாசிகாச்சாரியர் வடக்கு திருவீதி பிள்ளை முதலிய முதலிகள் காலக்ஷேபத்தில் விட்டு இடம் தெரியாமல் திகைத்து நிற்கும் போது சுவாமி முன் உபன்யசிக்கப்பட்ட விஷயத்தை சங்கிரகித்து விட்ட இடத்தை எடுத்து காட்ட அம்மாலும் இவர் ஓர் அவதார விசேஷம் என்பதை அறிந்து இவர் விஷயத்தில் தாமும் ஏதாவது ஒரு கிஞ்சிக்காரன் செய்து பெருமை பெற வேண்டும் என தீர்மானித்து சுவாமியை வாரி எடுத்து மார்போர்டு அனைத்து உச்சி முகந்து அனுகிரகி தருவினார் அப்புள்ளார் முதலானோரும் இந்த அனுகிரகம் சார்த்தமாக வேண்டும் என்று ஆசை கூறினார்கள் அம்மாலும் இப்படி பிரத்திக்கு தாம் நேரில் ஆச்சாரியம் செய்ய தம்முடைய வார்த்தகம் பிரதிபந்தகமாய் நிற்பதைக் கண்டு தம்முடைய சிஷ்யரான அப்புள்ளார் கையில் சுவாமியை ஒப்பித்து இவருடைய வித்யாபியாசம் உம்முடைய பொறுப்பாய் இருக்க வேண்டும் என்பது நம்முடைய நியமனம் என்று அருளி செய்தார் உபநயன வித்யாபியாசாதிகள் எல்லாம் ஆகி அப்புள்ளாரும் தம்முடைய ஆச்சாரிய நியமனத்தை சிறிதா வகித்து சுவாமிக்கு யுக்தமான வயது வந்தவாறே உபநயனம் செய்வித்து சகல சாஸ்திரங்களையும் உபதேசம் செய்திருந்தார் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சாந்திமினியின் இடத்தில் தினம் ஒரு கலையாக கற்றதோ பாதி எம்பெருமானார் பெரிய நம்பி முதலிவர்களிடத்தில் வேதாந்த காலக்ஷேபம் செய்திருந்தாதோ பாதி சுவாமியும் காவலனெங்கள் கிடாம்பி குளபதி அப்புலார்த்தம் தேமலர் சேவடி சேர்ந்து பணிந்து அவர் தம்பொருளால் நாவரும் தென் வடமொழி நற்பொருள் பெற்று இருபது வயதிற்குள் சர்வ கலைகளிலும் பாரங்கதராய் விளங்கி நின்றார் சுவாமியும் தம்முடைய பிரம்மச்சரிய விரதத்தை சமாபனம் செய்து தம்முடைய மாதாபிதாக்களின் நியமனப்படி தமக்கு எல்லா விதத்திலும் சதுர்சையான திருமங்கையார் என்னும் ஒரு கண்ணிகை பாணிக்கிரணம் செய்து கொண்டு கிரகஸ்த தர்மத்தை யதாசாத்திரம் நடத்தி கொண்டு வந்தார் அப்புள்ளாரும் சுவாமியினுடைய அதிசூக்மமான வேத விசேஷத்தையும் இவர் மேல் செய்ய வேண்டிய அவதார பிரயோஜன வியாபாரங்களையும் கணிசித்து சர்வ வேத சுரூபன் என்று பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ வைணதேயனுடைய மந்திரத்தை இவருக்கு உபதேசித்தருளினார் வைணதேயனை பிரத்யக்ஷீகருக்கு இப்படி எழுந்தருளி இருக்கும் காலத்தில் அப்புள்ளார் சுவாமியிடம் தம்முடைய சுதர்சன பாஞ்சதன்யங்களை கொடுத்து தன் திருவடிகளை சுவாமியின் திருமுடியில் வைத்து அனுகிரகித்து தமக்கு அசாதாரணமாய் கிடைத்த எரிவரனார் மடைப்பள்ளி வந்த மனத்தை உபதேசித்தருளி தம்முடைய ஆச்சாரியன் திருவடிகளை அடைந்தார் சுவாமியும் அவருடைய திருக்குமாரனை கொண்டு சரம கைங்கரித்தே எதார்க்கமும் நடத்தி வைத்தாயிற்று பிறகு தம் அவதார காரியத்தை செய்ய இனி விளிம்பிக்க கூடாது என்று திருவள்ளம் பற்றி அதற்காக தம் ஆச்சாரியனால் உபதேசிக்கப்பட்ட ஸ்ரீ வைணதேய மந்திரத்தை ஆவர்த்தி செய்து சித்தி பெற வேண்டும் என்கிற எண்ணத்துடன் ஒவ்வொன்றே சித்தி கேதுவான மகாநதி புண்ணகிரி திவ்யதேசம் ஆகியவை மூன்றும் ஓரிடத்தில் சேர்ந்திருக்கதும் பெரிய திருவடி நைனாரால் ஏற்கனவே உகக்கப்பட்டதும் வையமேல் உண்டு ஆளிலே வைகிய மாதவன் அடியவர்க்கு மெய்யனாகிய தெய்வநாயகன் சேவை சாதிக்கும் இடமான திரு வகிந்திரபுரத்தை அடைந்து அங்கே ஔஷதாத்திரியில் அழகிய செங்கல் சந்நிதி முன்பே சோமாபுரம் போன்ற ஒரு அஸ்வத்த விரட்சத்தின் கீழே எழுந்தலில் இருந்து ஸ்ரீ கருட மந்திரத்தை ஆவர்த்தி செய்ய உபக்கிரமித்த உடனே முன் ஸ்ரீ ராமாவதாரத்தில் நாகபாச விமோசனார்த்தம் சக்கரவர்த்தி திருமகன் நினைத்த பொழுது எழுந்தலினா போலே இப்பொழுதும் ஸ்ரீ வைணதேயன் உடனே பிரத்யக்ஷமாகி இந்த சம்பிரதாயம் இவர் மூலமாக தழைக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து பண்ணுகளை நாள் வேத பொருளை எல்லாம் பறிமுகமாய் அருளிய பரமனாகிய ஸ்ரீ அயக்கிரீவனுடைய யோகாசிகையில் மூர்த்தி ஒன்றை கொடுத்து அவருடைய மந்திரத்தையும் உபதேசித்து இவர் மூலமாய் தாமும் பெருமை பெற எண்ணியதும் விஷயமாய் ஒரு ஸ்தோத்திரம் செய்ய வேண்டும் என்று நியமித்து விட்டு அந்தர்தானம் அடைந்தார் இப்படி பெரிய திருவடி நயினாரால் உபதேசிக்கப்பட்ட ஸ்ரீ அயக்கிரீவ மந்திரத்தை அங்கேயே ஆவர்த்தி செய்ய சர்வ வித்யாமூர்த்தியான ஸ்ரீ அயக்கிரீவனும் பிரத்யக்ஷமாகி தம்முடைய திவ்ய லாலாமிரதத்தை பானம் பண்ணும்படி நியமிக்க சுவாமியும் அப்படியே செய்தருள ஸ்ரீ ஹயக்ரீவனுடைய பிரசாதத்தாலே புகழூட்டின மாணிக்கம் போலே தேஜிஷ்டராய் வம்சவத சகல கலாகபலராய் நின்றார் ஸ்ரீ மா ராமாவதாரத்தில் விஸ்வாமித்திரரால் உபதேசிக்கப்பட்ட அஸ்திர மந்திராபிமனி தேவதைகள் நேரில் வந்து நின்று தங்களை நியமித்தலும்படி பிரார்த்தித்தா போலே சுவாமியை சுற்றி வித்யாபிமானி தேவதைகளும் தங்களுடைய திவ்ய ரூபங்களும் தோன்றி தங்களை நியமித்தலும்படி பிரார்த்திக்க ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி திருமகன் தாம் வேண்டும் போது வரும்படி நியமித்தா போலே சுவாமியும் வேதாந்த வித்யை மாத்திரம் தம்முடன் கூட இருக்கும் படிக்கும் மற்ற வித்தியைகளை தாம் நினைத்தருளும் பொழுது வரும்படிக்கும் நியமித்தருளினார் இப்படி சர்வ வித்தியைகளும் இவரிட்ட வழக்காம்படி இருந்த விசேஷத்தை கடாட்சித்திலே பின்பொரு சமயத்தில் ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரும் இவருக்கு சர்வதந்திர சுதந்திரர் என்கிற விருதை சாற்று அருளியாயிற்று இப்படி ஸ்ரீ ஹயக்ரீவனுடைய கடாட்ச விசேஷத்தினால் சர்வ வித்யாபாரங்கதராய் விளங்கின சுவாமி 
ശിരകാലം തിരുപതി തിരപുരത്തിൽ വസിച്ചിരുന്നു വിട്ട് തമ്മുടെ ജന്മഭൂമിയാണ് കാഞ്ചീപുരം ചെല്ല ഉദ്യോഗിത്ത് തിരുവഹീന്ദ്രപുരത്ത് വിട്ട് പുറപ്പെട്ട് അറുഹാമിയിലുള്ള തുഞ്ചാനീർ വളംചുരക്കും പെന്നയാട്ടങ്കരയിൽ ഓരിരവി തങ്കി നിൽക്ക വൈകുന്തനാഗ പുഴ എങ്കിലും പടിയെ ഇവരുടെ മംഗളാസാസനത്തിനാൽ താം വിശേഷമാണ് അതിശയത്തെ പെര വേണ്ടി വേണ്ട ഇന്ത ക്ഷേത്രത്തിൽ മുന്നി വന്തുരത്തിരുന്ന് അടിയവർക്ക് മെയ്യണം ആഴ്വാറാൾ പെരുമൈപ്പര എന്നിരുന്ന തിരുപ്പേരമ്പിരുമാൻ ആഴ്വാർ തിരുമാളിരഞ്ചോളൈ എന്ന് ആരംഭിച്ച ഉടനെ അവർ നെഞ്ചു നിറയപ്പു കൊണ്ട് തം വിഷയമായി പാടുമ്പോഴും നിർബന്ധിത്താ പോലെ ഇവരുടെ സ്വപ്നത്തിൽ തോന്നി ഉമക്ക് ഇവ്വളവ് വിശേഷ കടാക്ഷം ചെയ്തത് എതിർക്കാതെ നീ നം വിഷയമാക വേദാന്താർത്ഥ പ്രതിഭാദികളാണ് സ്ത്രോത്രാദികളെ ചെയ്യവേണ്ടാവോ ഇന്ത് ശ്രീ വിശിഷ്ടാദ്വൈത സമ്പ്രദായത്തെ പലപടികളാലും പലവ ചെയ്യവേണ്ടാവോ എന്ന് കേട്ടരുളെ സ്വാമിയും ഗ്രന്ഥ നിർമ്മാണം സമ്പ്രദായ പ്രവചനാദികൾക്ക് ഭഗവത് ഭാഗവത ആചാര്യാദ നിയമനങ്ങളിൽ ഏതാവതൊന്നേ എതിർപ്പാത്തിരുന്നമയിനാൽ ഇപ്പോഴത് അത് കിടത്തതും ഉടനെ തിരുവഹിന്ദിരപുറം എഴുന്തള്ളിയായിട്ട് കവിതാർക്കിക സിംഹാജ കല്യാണ ഗുണസാടിനെ ശ്രീമതേ വെങ്കടേശായ വേദാന്ത ഗുരവേ നമഹ ൃതിം